వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి తెలుసుకుందాం సో నార్మల్గా మనం కంప్యూటర్ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ని టూ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేసుకుంటే ఒకటి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంకోటి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో వాట్ ఈస్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే సో కంప్యూటర్ యొక్క ఇది ఒక సిస్టమ్ కంప్యూటర్ అనేది ఈ ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ని బేస్ చేసుకుని వర్క్ అవుతుంది ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది కంప్యూటర్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది వాటి యొక్క ఇన్నర్ ఫంక్షనాలిటీస్ని ఓకే దాన్ని ఆపరేట్ చేస్తుంది కంప్లీట్గా ఒక కంప్యూటర్ యొక్క ఫంక్షన్స్ని ఓకే సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ మోనటైజ్ ఎక్స్టర్నల్ డివైజెస్ సచ్ యాజ్ మానిటర్స్ ప్రింటర్స్ అండ్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఓకే ఇన్ని వీటిని అన్నిటినీ మానిటైజ్ చేస్తుంది ఓకే ఈ హార్డ్వేర్ డివైజెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయో వాటిని ఇది మానిటైజ్ చేస్తుంది ఇది 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 అలాగే ఇదేం చేస్తుందంటే ఇది ఒక ప్రిన్సిపల్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ లాగా వర్క్ అవుతూ సో ఎవ్రీ సిస్టంలోని ఇది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఎవ్రీ సిస్టమ్కి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది అవసరం ఉంటుంది ఓకే సో ఇదేం చేస్తుందంటే మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు సిస్టమ్ని మనకు కావాల్సిన ఏదైనా టాస్క్ మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది దాని తట్టు అదే మనకి ఆ సిస్టమ్ లోపల ఉన్న యాప్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ అనేది ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది అలాగే ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇది బ్యాక్ డ్రాప్ మేనేజింగ్ అండ్ కంప్యూటర్స్ ఎలిమెంటరీ ఫంక్షన్స్ని వీటిని ఎక్స్క్యూట్ చేయడానికి ఆర్ బ్యాకప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే నార్మల్గా ఈ మనం ఏదైతే ఒక యూజర్ అనే వాడికి కావాల్సిన కంట్రోల్ కంట్రోలింగ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఏం చేస్తుంది పర్టికులర్గా హయ్యర్ లెవెల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని మనం వాటిని మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తాం లైక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు సో నార్మల్గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని మన సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్కి కూడా పిలుచుకోవచ్చు సో ఏంటంటే ఇది ఇది ఒక వెల్ నోన్ కేటగిరీ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట ఓకే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఓకే ఇదేం చేస్తుంది నార్మల్గా ఈ సిస్టమ్ని ఆపరేట్ చేస్తుంది ఓకే ఇందులో ఏమంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట ఇది ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇందులో ఉంటాయి ఇదేం చేస్తుంటాయి మేనేజ్ ఒక రీసోర్స్ని రీసోర్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడంలోను నెక్స్ట్ సపరేట్ అప్లికేషన్స్ని ఆపరేట్ చేయడంలోను ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అవుతుంది అనమాట సో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి గురించి ఇంకా క్లియర్గా మీకు తెలుసుకోవాలంటే మన ఛానల్లోనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి ఒక ప్లేలిస్ట్ అనేది ఉంది సో కావాల్సిన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి సో నార్మల్గా వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఒక ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లైక్ ఎంఎస్ వర్డ్ ఆండ్రాయిడ్ ఐఓఎస్ మ్యాక్ ఓఎస్ ఓకే సెంట్ ఓఎస్ లైన్ ఎక్స్ ఇవన్నీ కూడా నార్మల్గా మనం యూజ్ చేసే ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనమాట ఓకే తర్వాత డివైస్ డ్రైవర్ డివైస్ డ్రైవర్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా డివైస్ డ్రైవర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ డివైస్ అనేది ఓకే సిస్టమ్కి కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఆ సిస్టమ్ అనేది దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ అది డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోకుండా ఈ డివైస్ డ్రైవర్స్ని యూజ్ చేసుకొని వాటిని యాక్సెస్ చేసుకుంటాయి సో అవి డివైస్ డ్రైవర్స్ అనమాట ఓకే హార్డ్వేర్ కనెక్టెడ్ టు ద సిస్టమ్ హార్డ్వేర్కి హార్డ్వేర్ అనేది ఈ సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేయడానికి ఈ డివైస్ డ్రైవర్స్ అనేవి వాటిని అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తుంటాయి అనమాట ఓకే అలా సో ఈ సిస్టమ్ హార్డ్ ఈ సిస్టమ్ హార్డ్వేర్ డివైజ్లు అనేవి ఈ డ్రైవర్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఈ డివై డ్రైవర్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ వాటితో టైఅప్ అవుతూ ఈ సిస్టమ్ సిస్టమ్కి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అంటే సిస్టమ్కి కనెక్ట్ అవుతాయి లైక్ ఏంటి అవి సౌండ్ కార్డ్స్ కానీ డిస్ప్లే కానీ మైక్ కానీ అండ్ హార్డ్ డిస్క్ కానీ ఇవన్నీ ఈ డివైస్ డ్రైవర్ని యూజ్ చేసుకునే సిస్టమ్తో కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఏంది డిస్ప్లే డ్రైవర్ ఓకే రోమ్ డ్రైవర్ రోమ్ డ్రైవర్స్ అంటే ఏంటి రూమ్ని నార్మల్గా రూమ్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని కనెక్ట్ కనెక్ట్ చేయడానికి ఒక డ్రైవర్ కావాలంట సో అదే ప్రింటర్ డ్రైవర్ తర్వాత బయోస్ డ్రైవర్స్ అంటే బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డ్రైవర్స్ తర్వాత యూఎస్బీ డ్రైవర్స్ యూఎస్బీ డ్రైవర్స్ కావాలంటే యూఎస్బీ మనకి కావా యూఎస్బీ అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకి యూఎస్బీ డ్రైవర్స్ ఉంటాయి నార్మల్గా చూస్తుంటాం కదా ఫిన్స్ యూఎస్బీ అవి సో తర్వాత మదర్ బోర్డ్ డ్రైవర్ తర్వాత వీజీఏ డ్రైవర్ సో ఇలా మనకి కావాల్సిన డివైజ్ని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ డివైజ్ డ్రైవర్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి అనమాట తర్వాత ఫామ్వేర్ ఫామ్వేర్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అన
అనేది ఈ ఫామ్వేర్ అనేది చూసుకుంటుంది అనమాట ఫామ్ ఫామ్వేర్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాంటిది ఇది లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ సిస్టమ్ యొక్క హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్తో కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటుంది వాటితో యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ నార్మల్గా ఈ ఫామ్వేర్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లైక్ కన్జ్యూమర్ అప్లికేషన్స్ కానీ బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్ కానీ తర్వాత కంప్యూటర్ పెరిపెరల్స్ కానీ ఓకే యుఈఎఫ్ఐ కానీ సో వీటికి ఈ ఫామ్వేర్కి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు దాని తర్వాత యూటిలిటీ సో వాట్ ఈజ్ యూటిలిటీ యూటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే ఒక స్పెసిఫిక్ పర్సన్ ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్తోనే ఉంటాయి అనమాట యూటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్లు అనేవి లైక్ ఇవేంటంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది డీసెంట్గా సస్టైన్గా వర్క్ చేయడానికి ఇవి చాలా హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి సో నార్మల్గా ఇదేం చేస్తుంటాయి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని మేనేజ్ చేస్తుంటాయి వాటిని ఆర్గనైజ్ చేస్తుంటాయి అండ్ మెయింటైన్ చే మెయింటైన్ కూడా చేస్తుంటాయి ఓకే ఈ కంప్యూటర్ యొక్క సిస్టమ్ ఫంక్షనాలిటీని యూటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మేనేజ్ చేస్తుంది ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది ఇంకా మెయింటైన్ కూడా చేస్తుంది సో ఇదేం చేస్తుంది ఇది ఇలాంటి ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందంటే ఫైల్ బ్యాకప్ వైరస్ అబ్జర్వేషను డిలీటింగ్ రిజెక్టింగ్ డేటా తర్వాత ఇన్స్టాలేషను అండ్ అన్ఇన్స్టాలేషను ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ని ఈ యూటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్ అనేది చూసుకుంటుంది అనమాట ఓకే సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యాంటీ వైరస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి ఓకే యాంటీ వైరస్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ లేకపోతే ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ కానీ ఓకే కంప్రెషన్ టూల్స్ కానీ డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ కానీ వీటికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు యూటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్కి ఓకే సో నార్మల్గా వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ నార్మల్గా ఫామ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంది ఏంటంటే ఫైల్ మేనేజ్ డివైస్ డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ డివైస్ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ యాంటీ వైరస్ ఓకే యాంటీ వైరస్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని కూడా మనం యూటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్ కిందకి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత కంపారిజన్ టు కంప్రెషన్ టూల్స్ కంప్రెషన్ టూల్స్ లైక్ సో ఇది యూటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్ దాని తర్వాత ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్స్ సో ఇది మెయిన్ యూజ్ అనమాట ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్స్ అంటే నార్మల్గా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ట్రాన్స్లేటర్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి కదా ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని వాటిని హయ్యర్ లెవెల్ నుంచి లోవర్ లెవెల్ అంటే మిషన్ లెవెల్కి అర్థం కావడం కోసం ఇప్పుడు నార్మల్గా నువ్వు ఒక ప్రోగ్రామ్ని క్రియేట్ చేసావు లైక్ జావా లాంటి ఒక హై లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ని క్రియేట్ చేసావు లేదా పైతాన్ లాంటి ఒక హయ్యర్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ని రాసావు సో నువ్వు రాసిన హై లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది సో నీకు కన్వీనియంట్గా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది కానీ సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునే లాంగ్వేజ్ ఏంటి బైనరీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే జీరోస్ వన్స్ బట్ మరి సిస్టమ్ దాంతో ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్స్ని యూజ్ చేసుకుని ఆ సిస్టమ్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని ఏం చేస్తుందంటే వాటిని కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది బైనరీ లాంగ్వేజ్లోకి అలా కన్వర్ట్ చేసుకుని అప్పుడు సిస్టమ్ అనేది దానికి రియాక్ట్ అయ్యి దా మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ అనేది ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది సో దానికోసం ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే సో ఇవేం చేస్తుంటాయి ఎగ్జామిన్ చేస్తుంటాయి ఏది మనకు ఇచ్చిన ఎగ్జిక్యూట్ని కోడ్ని ఎగ్జామిన్ చేసి సో మనకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి కావాల్సి అంటే కంపైలర్స్ ఇంటర్ప్రేటర్స్ అసెంబ్లర్స్ ఇవన్నీ మనకి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కంపైలర్ అంటే నార్మల్గా కోడ్ని కంపైల్ చేస్తుంది ఇంటర్ప్రేటర్ అంటే చెక్ చేస్తుంది అసెంబ్లర్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా కోడ్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోడ్ని అసెంబుల్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇవన్నీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్కి ఎగ్జామ్స్ అనమాట ఓకే సో ఇదండి ఈరోజు మనం సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నచ్చితే సో ఇలాగే ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కోసం యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్